ഡാഡി പറഞ്ഞു നേരത്തെ കഴിഞ്ഞോ മാറ്റ് നേരത്തെ കിട്ടി എനിക്ക് എഡിറ്റോറിയൽ ബാക്കിയാ നേരം വിളക്കും മോനെ നിനക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ചപ്പാത്തിയും വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറിയും അമ്മ തന്നു കൂട്ടതാ അമ്മയുടെ കോഴിക്കറി കഴിച്ചിട്ട് നാള് കുറേ അവളുടെ ലൈഫ് ഇപ്പോൾ ന്യൂ ഇന്ത്യ ഡെയിലി കലണ്ടറാ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി നിന്നെയും പെണ്ണിനെയും കൈപിടിച്ച് കയറ്റാമെന്ന് കരുതി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവൾ കാത്തിരുന്നില്ലല്ലോ കൂർക്കം വലിച്ചു കിടന്ന് ഉറങ്ങായിരുന്നില്ലേ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്യായിരുന്നു തിരക്കായി പോയി നീ കഴിച്ചോളൂ ഞാൻ ഇന്ന് ഡാഡിയുടെ ഒപ്പം കഴിച്ചു അമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ ചപ്പാത്തിയും കോഴിക്കറി കൊള്ളാം ഇവിടെ വിശന്നിട്ടും നീ വന്നിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എനിക്കിത് വേണം നീ കഴിച്ചില്ലേ സോറിഡാ ഡാഡി പറഞ്ഞപ്പോ നിനക്ക് നിന്റെ ഡാഡി ഉണ്ട് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുതരാൻ മമ്മിയുണ്ട് എനിക്ക് ആരുമില്ല സോറി സ്നേഹ വാ നമുക്ക് കഴിക്കാം എനിക്ക് വേണ്ട വാ ഞാൻ വിളമ്പി തരാം എന്താടാ അപ്പോഴേ ജോലി കിട്ടി എന്റെ ചെലവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടുപേരും മറന്നോ ആദ്യത്തെ ശമ്പളൊന്നും കിട്ടട്ടെ എന്താ പോലെ കാര്യായിട്ടാ ഞാൻ പോകുന്നു സമയമുണ്ട് നമുക്ക് ഇവരായിട്ട് കുറച്ച് പോച്ചടിച്ചിട്ട് പോകാം എന്താണ് സ്നേഹിക്കും തോറ്റി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രതിഫലം അച്ഛൻ അങ്ങനെ വരുന്നതല്ല നിന്റെ കഴിവിനും അധ്വാനത്തിനും കിട്ടുന്ന അംഗീകാരം എഴുന്നേക്ക് ഓ രണ്ട് കൈ നീട്ടി ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോടെ വാങ്ങിക്കും ഓ താങ്ക് യു ഇതറിയുമ്പോ സങ്കടം കൊണ്ടും സന്തോഷം കൊണ്ടും വീർപ്പ് മുട്ടുന്ന നിന്റെ അമ്മയുടെ മുഖമാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ നിനക്കിത് ചേരും ഒരു റഫ് ആൻഡ് ഫീൽ ഉണ്ടല്ലേ റെയിൽവേ ബോർഡർ കൊള്ളാം എനിക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിനക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം സ്നേഹ ഗോ ഐ വോണ്ട് നീ ടീഷർട്ട് നോക്ക് 
അദ്ദേഹം എന്ന് വിചാരിക്കും ചെല്ലേ ഒന്നും വിചാരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മകളില്ലെന്ന് ഡാഡി പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ നിന്നോട് ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിലോ എന്നോട് ക്ഷമിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളെ സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ അവരല്ലേ നിഷേധിച്ചത് തെറ്റും ശരിയൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം സോറി പ്രേം നിനക്ക് ഞാനും എനിക്ക് നീയും മാത്രം ഇപ്പൊ അതാ എന്റെ ലോകം നിന്റേതായ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ നീ തയ്യാറല്ല നിന്റെ ഡാഡി നിന്റെ മമ്മി ഒന്നും ഞാൻ എന്തിനവരെ നഷ്ടപ്പെടണം എനിക്ക് എന്റെ പേരന്റ്സിന് നഷ്ടമായില്ലേ നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്ന് തന്നെ എന്റെ അഭിപ്രായം നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് എതിരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കൂ അത് വേറെ എസ്കേപ്പിസം അല്ലേ എല്ലാവരും സെൽഫിഷ് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് സെൽഫിഷ് എന്റെ മനസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ലല്ലോ അവർ നോക്കിയത് അവരുടെ പൊസിഷൻസ് അല്ലേ സ്നേഹ കൂൾ ഡൗൺ മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ പേരൻസും സെൽഫിഷ് ആണ് ഭർത്താവ് ഭാര്യയിൽ പ്രണയം കാണുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ അവന്റെ മരണം വരെയുള്ള കൂട്ട് അവളാണെന്ന് അറിയാവുന്നുണ്ടാ മരണം വരെ നിന്റെ പേരൻസ് നിന്റെ കൂട്ടെങ്കിൽ നീ അവരെ വിട്ട് വരാൻ തയ്യാറാകുമായിരുന്നില്ല സ്നേഹ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നിന്റെ മരണം വരെയും ഞാൻ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ബോധം നിനക്കുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിന്റെ അടിത്തറ പരസ്പരമുള്ള ഈ വിശ്വാസമാണ് ആ വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്നത് സ്നേഹം പേരൻസിലേക്കും ചിൽഡ്രനിലേക്കും പങ്കുവെക്കുമ്പോ പിന്നെ ഈ പരസ്പര സ്നേഹം അതിനിടയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പേരൻസിനെയും കുട്ടികളെയും സ്നേഹിച്ചൂടെ അതുകൊണ്ട് നമുക്കെന്താ നഷ്ടം നത്തിങ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഭർത്താവിന്റെ സംരക്ഷണം അല്ല എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ടതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിന് മടിക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പ്ലീസ് പ്രേം നമുക്ക് ആരും വേണ്ട മരിക്കും വരെ നിനക്ക് ഞാനും എനിക്ക് നീയും മാത്രം പ്ലീസ് പ്രേം പ്ലീസ് പ്രേം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പ്രോമിസ് മറന്നു കാണുമെന്ന് അത് മറക്കൂ ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ സൺപ്ലാസി പ്ലാൻ ചെയ്തതല്ലേ പിന്നെ നീ അവിടെ ചെല്ലുന്ന ഉടനെ ചാടി ചാടി കളിക്കരുത് ചാടി ചാടി നിൽക്കാൻ ഞാനൊരു തവളയാണല്ലോ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഡിന്നറിന് ക്ഷണിക്കുമ്പോ എന്നോടൊന്ന് പറയണമെന്ന് പോലും തോന്നിയില്ല പറയാനെന്താ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയൊരു സാലറി അവർക്കൊരു ട്രീറ്റ് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചു പറയണ്ട ശരി എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ട്രീറ്റ് കൊടുത്തു ഞാൻ വരുന്നില്ല അവരെന്റെ മാത്രം ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലല്ലോ എനിക്ക് ഇന്ന് നിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വേണം എന്ന് തോന്നിയ ദിവസമാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം സിറ്റി തിയേറ്ററിലെ മെൽ ഗിബ്സൺ മൂവി അത് നാളെ ആവാം ഇതും എന്തിനിങ്ങനെ വെറുതെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത്ര സില്ലിയായ കാര്യത്തിന് ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കരുത് അവര് വന്നല്ലേ നിരാശപ്പെടുത്തരുത് നിരാശ എനിക്കാകാം ഇത് എന്തൊരു ലൈഫാണ് Yes. I will send them back. 